ഹായ് അവർ വൺ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള കലണ്ടർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്കൊരു ഡേറ്റും ഒരു വർഷവും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ദിവസമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കണ്ട് ഈ മെതേഡ് പഠിച്ചെടുത്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ കൂടി അഞ്ച് ചോദ്യം കൂടി തരും അതും ചെയ്ത് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിലെ ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ കൂടിയാണ് ഞാൻ അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ പേര് അനൂപസ് പിള്ളയെ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് വെച്ച് അഞ്ച് ഡേറ്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കും ഇപ്പോൾ വിവിധ ടൈപ്പിലുള്ള അഞ്ച് ഡേറ്റുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ മെതേഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസമായിരിക്കും നോക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അറിയാം ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെതേഡ് വഴി ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ശനിയാഴ്ച കിട്ടുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് മുൻപായി സൈഡിലൊരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മെതേഡ് വഴി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്താണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത നാനൂറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളാണ് ഇവ മാത്രമല്ല ഏത് നാനൂറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ടുള്ള വർഷമായാലും അത്രയും വർഷങ്ങളുടെ ഓഡ് ഡേ ആണ് അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ ഓഡ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് ഓഡ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ആകെ ദിവസങ്ങളെ ഏഴുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര റിമൈൻഡർ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ നാനൂറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലായിട്ട് എന്ന വർഷങ്ങളുടെ ഓഡ് ഡേ സീറോ ആണ് അത് കൂടാതെ ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളുടെ ഓഡ് ഡേ കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക നൂറ് വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാതെ പഠിക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിൽ ഏത് ദിവസമാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്ത് പൂജ്യം മുതൽ ആറ് വരെയുള്ളൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതായത് ടോട്ടൽ ഓഡ് ഡേയ്സ് എടുത്ത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റിമൈൻഡർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൂജ്യം മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ആറാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്ലസ് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നെടുക്കുക എന്താണ് ചെയ്തത് വർഷം ഒന്ന് കുറച്ചു ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾ പ്ലസ് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നെടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് അതിനുശേഷം എടുക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് എനിക്കറിയാവുന്ന ഓഡ് ഡേയ്സ് അറിയാവുന്ന വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള വർഷങ്ങളുടെ ഓഡ് ഡേ എനിക്കറിയാം സീറോ ആണെന്നറിയാം പ്ലസ് പതിനെട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കിട്ടും പ്ലസ് മെയ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെയും ദിവസങ്ങളുടെയും ഓഡ് ഡേയ്സ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഓഡ് ഡേ സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി പ്ലസ് പതിനെട്ട് ഈ ഭാഗമാണ് ഈ ട്രിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് പോർഷൻ
മെയ് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമുണ്ട് സോറി മാർച്ച് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമുണ്ട് മൂന്ന് വരും ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ദിവസം രണ്ട് മെയ്യിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ മതി അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഇവിടെയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് റിമൈൻഡർ നാല് വരും ഇനി ഈ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം പതിനെട്ടും നാലും ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ എത്ര ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വരും അതായത് പതിനെട്ടും നാലും കൂട്ടുക അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വന്നു ആ ഒന്നാണ് അവിടുത്തെ ഓർഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വരും വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഒൻപത് നാലും പതിമൂന്നെന്ന് വന്നു പതിമൂന്നിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഇവിടുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒരു തവണ റിമൈൻഡർ ആറ് വരും ആ ആറ് എന്നുള്ള കോഡ് സാറ്റർഡേ ഇപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി സാറ്റർഡേ ആണെന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ ചോദ്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള വർഷങ്ങളും ഡേറ്റുകളും നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ആ മെതേഡ് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കാണാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന മെതേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓ ഡേ വെച്ച് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെതേഡ് വഴി നമുക്ക് ലീപ് ഇയർ ആയാലും നോർമൽ ഇയർ ആയാലും ഏത് വർഷമായാലും ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏത് വർഷം ഏത് ഡേറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മളൊരു ലീപ് ഇയറിലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ള ദിവസം തന്നെ എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ലീപ് ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് എടുത്തു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എനിക്കറിയാവുന്ന കോഡ് വെച്ച് രണ്ടായിരം വരെയുള്ള കോഡ് എനിക്കറിയാം പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഓർഡർ സീറോ ആണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് എടുക്കുക പ്ലസ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഹരണഫലം കോഷ്യൻ്റ് അഞ്ചാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് കൂടെ നാല് ഇരുപത് റിമൈൻഡർ അവിടെ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും ഓർഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഓർഡ് ഡേ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഏഴിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓർഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർഡ് ഡേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും സീറോ വന്നു ജനുവരി നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ എത്ര വരും ഓർ ഡേ മൂന്ന് വരും ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസമാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസം ആകുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് റിമൈൻഡർ വരും ഇരുപത്തി എട്ടാകുമ്പോൾ സീറോ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര ഫോർ ഡേയ്സ് വന്നു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് ഫൈനൽ നമുക്ക് ആകെ ഓർ ഡേ വന്നത് ഫോർ എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ കോഡാണ് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്നുള്ളത് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അപ്പം ആദ്യ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് നോക്കിയത് ഈ ഭാഗത്ത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു വർഷം നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വർഷം കുറച്ചെടുക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിനെ എനിക്ക് ഓർഡേ അറിയാവുന്ന വർഷങ്ങൾ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ എനിക്കറിയാം മുന്നൂറിൻ്റെ അറിയാം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ എഴുപത്തി ഏഴ് വരും പിന്നെ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ആയിരത്
അതായത് എഴുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ടോട്ടൽ എഴുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ഓർ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഓർ ഡേയ്സ് കിട്ടും ഏഴിൽ കൂടുതലായി ഏത് ഓർ ഡേ കിട്ടുകയാണെങ്കിലും ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഓർ ഡേയ്സ് കിട്ടും പിന്നെ എഴുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏഴിൻ്റെ റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം എഴുപത്തിയേഴിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിച്ചു പോകും കാരണം പതിനൊന്ന് തവണയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും പത്തൊൻപതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് റിമൈൻഡർ അഞ്ച് വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇനി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ജനുവരി മൂന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫെബ്രുവരി നോർമൽ ഇയർ ആണ് എഴുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ സീറോ മാർച്ച് പതിനഞ്ച് വരെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാല് റിമൈൻഡർ വന്നു അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഫൈനൽ വരുന്നത് അഞ്ച് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി മൂന്ന് മാത്രം വന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഓർ ഡേ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ ടെൻ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണ് ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഏഴ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വന്നാൽ ബാക്കി വരുന്നതായിരിക്കും റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ കോഡാണ് വെനസ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മാർച്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെനസ് ഡേ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് പ്ലസ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് എന്നിടുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് അറുപത്തി നാല് പ്ലസ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് വരെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ കോഡ് സീറോ ആണ് മുന്നൂറിൻ്റെ കോഡ് ഒന്നാണ് അറുപത്തിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് വരും ടോട്ടൽ എൺപത് വരും ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ മൂന്ന് പതിനൊന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തി ഏഴ് റിമൈൻഡർ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർ ഡേ മൂന്ന് വന്നു ജനുവരി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസമുള്ള ഒരു വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ മാർച്ച് മൂന്ന് ഏപ്രിൽ രണ്ട് മെയ് മൂന്ന് ജൂൺ രണ്ട് ജൂലൈ മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഇനി ഓർ ഡേസ് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി നോക്കാം മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ടെന്ന് വരും ഇരുപത്തി എട്ടിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ സീറോ വരുമ്പോൾ ഏതാണ് എടുക്കേണ്ടത് സൺഡേ അപ്പോൾ സൺഡേ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സൺഡേ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നോക്കുന്നത് ഒരു ലീപ്പ് ഇയറിലെ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് എടുത്തു രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഓർഡർ എനിക്കറിയാം പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരം സീറോ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓർഡർ വരുന്നത് ജനുവരി എന്നുള്ളത് മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ആകുമ്പോൾ ഒന്നെന്ന് വരും അപ്പോൾ എത്ര വന്നു മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒന്ന് ഏഴെന്ന് വന്നു ഏഴിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ അപ്പോൾ സൺഡേ എന്ന് വരും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺഡേ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടി കണ്ട് ഇതേ മെത്തേഡ് വഴി തന്നെ ചെയ്ത് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ തന്നെ നോക്കി ഏത് വർഷവും ഏത് ഡേറ്റും ഏത് ദിവസമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ മെത്തേഡ് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൂടി നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട